ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري الله وين அடியார்களே அல்லாஹ்வை போற்றி புகழ்ந்து அல்லாஹ்வுடைய தூதரின் மீதும் அந்த தூதரின் குடும்பத்தார் தோழர்கள் மீதும் செலவாத்துன்னு கூறிய பிறகு உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அல்லாஹ்விடத்திலே நன்மைகளை வேண்டியவனாக அல்லாஹ்விடத்தில் நேர் வழியை வேண்டியவனாக பேணுதலான வாழ்க்கையை அல்லாஹுவிற்கு பொருத்தமான வாழ்க்கையை எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹ்விடத்திலே வேண்டியவனாக மேலும் அல்லாஹ் சுஹானு வச்சாலா எதை நமக்கு ஹலாலாக்கினானோ அந்த ஹலாலான வஸ்துக்களை கொண்டு ஹலாலான விஷயங்களை கொண்டு நம்முடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்பவர்களாகவும் அல்லாஹுத்தாலா எதை நமக்கு ஹராமாக்கி இருக்கின்றானோ அதை விட்டு தூரமானவர்களாக விலகியவர்களாக வாழ்ந்து அல்லாஹுடைய மன்னிப்பையும் பொருத்தத்தையும் அடைவதற்கு அல்லாஹுவிடத்தில் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் துவா செய்கிறேன் அல்லாஹ் சுஹானாக வச்சாலா நம்முடைய நல்ல துவாக்களை ஏற்றார் புரிவானாக அமீன் மதிப்பிற்குரிய சகோதரர்களை இன்று நாம் படிக்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் இமாம் நவபி ரஹிமஹுல்லா வகஃபர் அல்லாஹு லஹு வ தகமதுல்லாஹு பி குஃப்ரானி வரஹமதி அவர்களுடைய அல் அர்பூன நவபியா நாற்பது நபிமொழிகள் தொகுப்பு என்ற நூலிலிருந்து ஆறாவது ஹதீஸை நாம் படிக்க இருக்கின்றோம் நுஹ்மான் இபுனு பஷீர் ரது அல்லாஹு அன்பு ரது அல்லாஹு அன்புமா இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கின்றார்கள் முதலாவதாக நாம் ஹதீஸை பார்ப்போம் பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் அதனுடைய விளக்கங்களை பார்ப்போம் عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حما الا وان لكل ملك حما وحما الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم رحمهم الله ان حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه ما روي كن دارل اورهل كورغيرارل نان سبيوتين رسول الله صلى الله عليه وسلم كوروا ذي نبي اورهل ان كورينارل 
இன்னல் ஹலால் நிச்சயமாக ஹலால் அனுமதிக்கப்பட்டது அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு ஆகுமாக்கியது இந்த மார்க்கத்தில் நீங்கள் எதை செய்யலாம் எதை சாப்பிடலாம் எதை வாங்கலாம் இருக்கலாம் எப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ளலாம் என்று எதை அல்லாஹ் அனுமதித்தானோ ஹலால் ஆக்கினானோ பையினு அது தெளிவானது இந்த இடத்தில் அல் ஹலால் என்பதில் உள்ள அல் அலிஃபு வல்லாம் இது மாரிஃபாவுடைய அல் அல் அலிஃபு வல்லாம் லாமு தாரீஃப் என்று சொல்வார்கள் இது முஃப்ரதிலே இது போன்று நுழையும் பொழுது அந்த முஃப்ரது ஜம்முடைய அர்த்தமாக இருக்கும் அது ஜின்ஸுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அதாவது இன்ன ஜின்ஸ் அல் ஹலால் ஹலால் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பையினும் தெளிவான ஹலால் எது என்பது தெளிவான ஒன்று இன்னல் ஹராம பையினும் நிச்சயமாக ஹராமும் தெளிவான ஒன்றுதான் ஹராம் எதை அல்லாஹு தாலா தடுத்தானோ சொல்வதாக இருக்கட்டும் பார்ப்பதாக இருக்கட்டும் கேட்பதாக இருக்கட்டும் சாப்பிடுவதாக இருக்கட்டும் வியாபாரம் தொழில் துறை இப்படி எதை அல்லாஹு தாலா நமக்கு தடுத்திருக்கின்றானோ செய்யக்கூடாது என்று நெருங்கக்கூடாது என்று அதுவும் தெளிவானது ஒபைனஹுமா அந்த இரண்டுக்கும் இடையில் ஐ பைனல் ஹலாலி வல் ஹராம் ஹலாலுக்கும் ஹராமுக்கும் இடையில் உமூரும் சில விஷயங்கள் சில காரியங்கள் சில செயல்கள் இருக்கின்றன முஷ்தபிஹா அவை குழப்பமானவை அதாவது ஹலாலில் சேர்ப்பதா ஹராமில் சேர்ப்பதா என்று இங்கே ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் அடுத்த அந்த வார்த்தையை அதிகமான மக்கள் அதை அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதாவது அது ஹலாலில் சேர்ந்ததா ஹராமில் சேர்ந்ததா என்று அவர்களுக்கு தெரியாது விளக்கம் தெரியாது ஹலால் என்று செய்வார்கள் ஹராமாக இருக்கும் ஹராம் என்று விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் அதுவும் ஹலாலாக இருக்கும் அதிகமான மக்கள் அதை அறிய மாட்டார்கள் இந்த இடத்தில் அதிகமான மக்கள் அதை அறிய மாட்டார்கள் என்று ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னதிலிருந்து பொதுமக்களுக்கு அது புரியாமல் இருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதை உறுதி செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம் கல்வி கற்றுக்கொண்ட அறிஞர்களுக்கு அல்ல கல்வி கற்றுக்கொண்டவர்களை பொறுத்தவரை ஹலால் ஹராமி குரான் ஹதீஸிலிருந்து உசூல்களிலிருந்து படித்தவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு ஹலால் எது என்று தெரியும் ஹராம் எது என்று தெரியும் கசீரும் இந்த இடத்தில் இன்னொரு நாம் ஒரு தெளிவான விளக்கத்தையும் தெரிந்து கொள்கிறோம் மக்களில் கற்றவர்கள் என்றும் இருப்பார்கள் கற்காதவர்களும் இருப்பார்கள் என்றும் இன்று சிலருக்கு குரான் ஹதீஸை தாங்கள் படித்து மேதாவியாகிவிட்டோம் என்று நினைப்பு அவர்களை பொறுத்தவரை கல்வி கற்க மாட்டார்கள் சோம்பேறிகள் மார்க்கம் என்று மார்க்கத்தை பேச ஆரம்பித்த உடனேயே மார்க்கத்தினுடைய அத்தனை ஆயத்துகளையும் ஹதீசுகளையும் படித்து கரைத்து குடித்து புரிந்து அப்படியே கரை கண்ட மாதிரி பேசுவார்கள் ஆலிம்கள் என்று யாரும் இல்லை ரசுல்லா காலத்தில் ஆலிம்கள் யாரும் இருந்தாங்களான்னு சொல்லி அப்படி ஆலிம்கள் என்று இந்த உமத்தில் எல்லாரும் யாரும் கிடையாது எல்லாரும் பேசலாம் மார்க்கம் எல்லாருக்கும் சொந்தமானது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஹதீசிலே தெளிவான மறுப்பு இருக்கிறது மார்க்கத்தை எல்லோரும் பேசலாம் எல்லோரும் இந்த மார்க்க விஷயங்களில் கருத்து சொல்லலாம் என்றால் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஹலாலுக்கும் ஹராமுக்கும் இடையிலே பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதை ஹலாலிலே சேர்ப்பதா ஹராமிலே சேர்ப்பதா என்பது அதிகமான மக்களுக்கு தெரியாது என்று யார் அவர்கள் யார் கற்கவில்லையோ அவர்கள் இங்கே ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் குறிப்பிடுகின்றார்கள் கசீரும் என்னாசம் கற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு குரானை சுனாவை படித்ததற்கு பிறகு அந்த குழப்பம் நீங்கிவிடும் ரசூலுல்லா சுல்லா அலி சொல்லம் தொடர்ந்து சொன்னார்கள் யார் சந்தேகங்களை யார் சந்தேகங்களை விட்டு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்களோ இத்த கா தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்களோ தவிர்த்து விடுகின்றார்களோ அஷ்புஹாத் சந்தேகமான விஷயங்களை அவர் தன்னுடைய மார்க்கத்தையும் பாதுகாத்துக் கொண்டார் பரி என்றால் குற்றம் இல்லாமல் ஆக்கிக் கொண்டார் கரைபடியாமல் வைத்துக் கொண்டார் தன்னுடைய கண்ணியத்தையும் சந்தேகத்திற்கு இடமான குழப்பமான விஷயங்களை விட்டு விலகும் போது கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் என்ன அவருடைய மார்க்கமும் கரைபடியாமல் இருந்துவிடும் அவருடைய 
மார்க்கமும் கரைபிடியாமல் இருந்துவிடும் அவருடைய கண்ணியம் ஒழுக்கமும் கற்பும் அவருடைய அந்த கௌரவமும் கரைபடியாமல் பாதுகாக்கப்படும் யார் சந்தேகங்களை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார்களோ அப்போ சந்தேகங்களை விட்டே விலகிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஹராமான விஷயங்களை கண்டிப்பாக விலக வேண்டும் ஃபமன் ஓமன் ஒக்கா ஃபிஷு பஹால் ஏன் யார் சந்தேகமான விஷயங்களில் பேணுதல் இல்லாமல் தவிர்ந்து கொள்ளாமல் விழுந்து விடுகின்றாரோ சந்தேகமான விஷயங்களை குழப்பமான விஷயங்களை செய்து கொண்டே செல்கிறாரோ வக்காஃபில் ஹராம் அவர் ஹராம் தடுக்கப்பட்ட நேரடியாக கண்டிக்கப்பட்ட நேரடியாக இது குற்றம் என்று இந்த மார்க்கத்திலே தெளிவுபடுத்தப்பட்ட பாவங்களிலே அவர் விழுந்து விடுவார் யார் சந்தேகமான விஷயங்களில் போய்விடுகிறார்களோ அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்து விடுகின்றார்களோ அவர்கள் கடைசியில் ஹராம் என்ற அந்த குட்டையில் விழுந்து விடுவார்கள் ஒக்காஃபில் ஹராம் ஒமன் ஒக்காஃபி சுப ஒமன் ஒக்காஃபி சுபஹார் ஒக்காஃபில் ஹராம் ஒரு ரோட்டில் போனால் அந்த ரோடு போய் எங்கே முடியுமோ அங்கே தான் போய் முடியும் இல்லையா ஒரு பாதையில் செல்லும் பொழுது அந்த பாதை எங்கே சென்று முடியுமோ அங்கே சென்று தான் அந்த பாதையில் செல்பவரும் நிற்பார் சுபஹாத் இந்த சந்தேகம் குழப்பமான பாதை இது ஹராமுக்கு வழிவகுக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹ்லாம் அவர்கள் தெளிவாக சொல்கிறார்கள் ஒமன் ஒக்காஃபிஷுபாத் ஒக்காஃபில் ஹராம் இதற்கு ஒரு அழகான உதாரணத்தை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறார் கர்ராஹி ஆடு மாடு ஒட்டகங்களை மேய்ப்பவரை போல அவர் தனக்குள்ள எல்லைக்குள் மேய்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் எல்லை நமக்கு அது வரைக்கும் இருக்கிறதே வரப்பு அது வரைக்கும் இருக்கிறதே நமக்குண்டான பவு பார்டர் பவுண்ட்ரி அது வரைக்கும் இருக்கிறதே என்று அது வரைக்கும் தன்னுடைய கால்நடைகளை மேய்க்கலாமே என்று அவர் கால்நடைகளை ஓட்டி சென்று கொண்டே இருந்தால் ஒரு நேரம் வரும் இவருடைய கால்நடைகள் இவரை மீறி அல்லது இவரை அறியாமல் அடுத்தவருடைய விளை நிலத்தில் மேய்ந்து விடும் தன்னுடைய எல்லை வரை செல்லாமல் தன்னுடைய கால்நடைகளை அவர் பாதுகாத்து கொண்டே இருந்தால் அதற்கு ஒரு தூரத்தை வைத்து கொண்டே இருந்தால் அப்படி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு தாண்டி போகும்போது டக் என்று உடனடியாக அதை அவர் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாமல் எல்லா கால்நடைகளையும் ஓட்டி கொண்டு எனக்கு பவுண்ட்ரி இதுவரைக்கும் இருக்கிறது எனக்கு எல்லை இதுவரை இருக்கிறது என்று அவர் ஓட்டி கொண்டே சென்றால் கடைசியில் மொத்த கால்நடையும் சேர்ந்து ஒரு நேரத்தில் தாண்டும் போது இவரால் பாதுகாக்க முடியாமல் போய்விடும் ஒரு கால்நடைகளை மேய்க்கக்கூடியவர் எருஆ மேய்க்கின்றார் ஹவுல் அல் ஹிமா பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லைகளை சுற்றி அது வரைக்கும் கொண்டு போறார் ஒரு மன்னருடைய பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லைகளை சுற்றி யூஷிக்கு ஐயர் அவருடைய கால்நடைகள் அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லையை தாண்டி மேய்ந்து விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அலா வ இன் அலி குல்லி மலிக்கின் ஹிமா அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு மன்னருக்கும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஏரியாக்கள் இருக்கின்றன அவர்களுக்கு என்று சொந்தமான பாதுகாக்கப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட புரோஹிபிட்டட் பிளேஸ் தடுக்கப்பட்ட ஏரியாக்கள் என்று இருக்கின்றன அலா வ இன் ஹிம் அல்லாஹி மஹாரி முகு அறிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய தடுக்கப்பட்ட அந்த ஏரியா அல்லாஹுடைய தடுக்கப்பட்ட எல்லை என்பது மஹாரி முகு அவன் தடுத்த பாவங்கள் அவன் தடுத்த ஹராமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட ஏரியாக்கள் டிஸ்ட்ரிக்டட் ஜோன் அதுக்குள்ளார போகப்படும் அல்லாஹு தலா இந்த எது எதையெல்லாம் பாவங்கள் என்று குற்றங்கள் என்று நெருங்காதீர்கள் என்று சொல்லி நமக்கு தடுத்து விட்டானோ அது சொல்லில் இருக்கலாம் செயலில் இருக்கலாம் வியாபாரத்திலே தொழில் துறையிலே குடும்ப உறவிலே எப்படி எதில் இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் அந்த ஹராம் தடுக்கப்பட்ட ஒரு எல்லை என்பது இருக்கிறது அலா ஒயின் அல்லாஹி மஹாரிமு அல்லாஹு பேரரசன் சாதாரண ஒரு அரசனுக்கே இப்படி ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா ஒரு தடுக்கப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்புள்ள ஒரு ஒரு எல்லை இருக்கும்போது அல்லாஹ் எப்பேற்பட்ட பேரரசன் அவன் தனக்கென்று ஒரு ஏரியா ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறான் அதன் அளவில் அடியார்கள் வரக்கூடாது அதற்குள் அவர்கள் சென்று விடவே கூடாது அலா வைன் ஹிம் அல்லாஹி மஹாரி முகு அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட எல்லை என்பது மஹாரி முகு அவன் அவன் தடுத்த ஹராமாக்கிய செயல்கள் அடுத்து ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அழகி வசலம் சொல்கிறார்கள் அலா வைன் ஹில் ஜசதி முதுகச்சன் உடலிலே ஒரு சதை தூண்டிருக்கிறது 
இதா சலுஹத் அந்த சதை துண்டு சீராகிவிட்டால் அது சரியாகிவிட்டால் அது பிரச்சனை இல்லாமல் ஆகிவிட்டால் சலுஹல் ஜசது குல்லுகு உடல் எல்லாம் சரியாகிவிடும் சலுஹ என்பது இந்த அமலுன் சாலிஹ் அஸ்சாலிஹுன் என்று நாம் சொல்கிறோம் அல்லவா நல்லவர்கள் ஒழுக்கமானவர்கள் பேணுதல் உள்ளவர்கள் மார்க்கத்தை பின்பற்றி நடப்பவர்கள் அந்த எல்லா அர்த்தங்களிலும் இந்த சலுஹ என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் அதாவது சீராகுவது அது ஒன்று எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அந்த சரியான நிலையை அடைவது சலுஹ என்று சொன்னால் ஒன்றை அல்லாஹு தாலா எப்படி விரும்புகிறானோ அந்த ஒரு நிலையை அடைவது ஒன்று அல்லாஹு தலா அதற்கென்று ஒரு ஒழுக்கம் அதற்கென்று கட்டுப்பாடு அந்த பரிபூர்ணத்துவ அந்த ஒரு அல்லாஹ் விரும்பிய அந்த செயல்களை எல்லாம் செய்து அந்த அல்லாவுடைய திருப்திக்கு ஏற்ப ஆகிவிடுவது சலுஹ சரியாகிவிட்டார் சீர்திருத்தம் பெற்று விட்டார் அதாவது என்ன அர்த்தம் அல்லாஹு தாலா கடமையாக்கியதை செய்தார் அல்லாஹ் தடுத்த பாவங்களை விட்டு விலகிக் கொண்டார் அவர்கள் தான் அஸ்சாலிகூன் இந்த உடலிலே ஒரு சதை துண்டு இருக்கிறது அது சரியாகிவிட்டால் பின்னாடி விளக்கம் படிப்போம் இன்ஷால்லா உடல் எல்லாம் சரியாகிவிடும் அடிக்கும் சாப்பிட்டா வயிற்றுல ஏதாவது கோளாறுகள் செய்யும் ஒரு தண்ணி கெட்டு போயிருச்சு அல்லது ஒரு மனிதரை பார்த்து சொல்றீங்க இந்த மனிதர் முன்னாடி நல்லா இருந்தார் இப்ப கெட்டு போயிட்டார் என்ன அர்த்தம் அவருடைய குணத்துல ஏதாவது முரண்பாடுகள் ஒன்று ஒழுக்கத்திலேயோ அல்லது அவருடைய பேச்சுவார்த்தையிலேயோ அல்லது நடத்தைகள்லையோ அல்லது அவர் பழகக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் மூலமாகவோ இப்படி ஏதாவது ஒன்றால் அவர் கெட்டுவிட்டார் என்றால் ஃபசத் அல் ஹலீல் ஃபசத் அல் சதீர் ஃபசத் அல் முஸ்தம் சமுதாயம் கெட்டுவிட்டது ஃபசத் அல் இஹ்வான் இந்த மாதிரி சொல்லப்படும் கெட்டுவிட்டால் அந்த சதை துண்டு கெட்டுவிட்டால் ஃபசத் அல் ஜசது குல்லு அவ்வளோ டேஞ்சரான அந்த சதை துண்டது மொத்தமாக எல்லாமே கெட்டு போயிடும் உடல் அனைத்தும் கெட்டுவிடும் நபிசுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் கல்பாகும் எது அந்த ஒரு சதை துண்டு அது சரியா இருந்தா எல்லாம் சரியா இருக்கும் அது கெட்டு போய்விட்டால் எல்லாம் கெட்டு போய்விடும் அது என்ன அதுதான் கல் உள்ளமாகும் அடுத்து இமாம் ரஜபுர் ஹம்பலி ரஹிமுல்லா அவர்களுடைய அந்த விளக்கத்தினுடைய சுருக்கத்தை பார்ப்போம் இந்த ஹதீசனுடைய தொடக்கத்தில் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அல் ஹலாலு பையின் ஹலால் தெளிவானது ஹராம் தெளிவானது அந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே குழப்பமான சந்தேகமான இதில் சேருமா அதில் சேருமா என்று பெரும்பாலான மக்களால் அதாவது கல்வி இல்லாத பாமர மக்களால் முடிவு செய்ய முடியாத பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று சொன்னார்கள் அல்லவா அதற்குரிய விளக்கம் என்னவென்றால் எது ஹலால் அதில் எந்த விதமான குழப்பத்துக்குமே வேலை இல்லை புரியுதா இப்ப பேரு சம்பளம் ஹலாலா ஹராமா ஹலால் இந்த மாதிரி பல ஹலால்கள் இருக்கின்றன குழப்பமும் கிடையாது வட்டி வாங்குறது கூடுமா கூடாதா ஹரா ஜினா ஹராமா ஹலாலா ஹராம் திருடுறது ஹலாலா ஹராமா ஹராம் பொய் பேசுறது ஹலாலா ஹராமா ஹராம் கோல் சொல்வது புறம் பேசுவது ஹலாலா ஹராமா ஹராம் இப்படி தெளிவாக ஹராம் என்று அறியப்பட்ட பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன பெரும்பாலான மக்களால் முடிவு செய்ய முடியாமல் அவர்கள் குழம்பி விடுவார்கள் அதை ஹலாலிலே சேர்ப்பதா ஹராமிலே சேர்ப்பதா என்று ஆனால் அம்மர் ராசி தான் கல்வியில் யார் படித்து தேர்ந்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அதிலே குழப்பம் இருக்காது ஹலாலை ஹலாலிலே சேர்த்து விடுவார்கள் ஹராமை ஹராமிலே சேர்த்து விடுவார்கள் சரிங்களா இந்த குழப்பமான விஷயங்களுக்கு உதாரணம் இப்ப ஹலாலுக்கு உதாரணம் சொன்னோம் ஹராமுக்கு உதாரணம் சொன்னோம் அம்மல் முஷ்தபி குழப்பமான விஷயங்கள் அது ஹலாலில் சேர்க்கிறதா ஹராமில் சேர்க்கிறதா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆட்டுக்கறி சாப்பிடலாமான்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அதில் தான் தினைக்கும் பிரியாணி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோமே போடாத நாள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அல்லது அது கூப்பிட்றதுக்காக வேண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்போம் இப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிட்டா தாவாவது பயானாவது எங்கடா பிரியாணி இருக்குது ஓடிட வேண்டு இங்கே நீங்கள் கிளாஸை வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு கூப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருப்பீங்க மெசேஜ் அனுப்பிட்டு வாங்க நாங்கள் சாப்பிடணும் எங்களுக்கு முன்னாடியே 
என்ன வந்துருச்சு அது என்னது இன்விடேஷன் வந்துருச்சு சரியா விஷயத்துக்கு வாங்க இப்போ ஆட்டுக்கறி ஹலாலான ஹலால் மீன் ஹலாலான்னு கேட்டால் ஹலால் மீன் சரியா இப்போ நான் முதல்ல ஹலாலான்னு கேட்பேன் அப்போ யோசிப்பீங்க சரியா கடலில் உள்ள பாம்பு ஹலாலான்னு கேட்டால் என்ன செய்வீங்க யோசிப்பீங்க குதிரை சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் என்ன செய்வீங்க யோசிப்பீங்க கோவேரி கழுதை சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் என்ன செய்வீங்க யோசிப்பீங்க காட்டில் உள்ள கழுதை சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் என்ன செய்வீங்க யோசிப்பீங்க உடும்பு சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் யோசிப்பீங்க இல்லையா பல ஜூஸ் இருக்குது குடிக்கலாமான்னு கேட்டால் குடிக்கலாம்பீங்க இதே இது ஊற வச்சு அதில் போதை ஏறிடுச்சு நீங்களாம் வீட்டில் ஊற வச்சுருக்கிறீங்க அதில் மயக்கம் வரக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல நுரத்தள்ளி பயங்கரமாக மயக்கம் வர அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு இப்போ இதை கொண்டு போய் சாராயத்தில் சேர்க்கிறதா அல்லது குடிக்கலாமா சந்தேகம் இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன இதை கொண்டு போய் எங்கே சேர்ப்பது என்பதாக சரிங்களா அதே போல் வியாபாரங்கள் தொழில் துறைகள் புரியுதா இன்னைக்கு ரொம்ப பேருக்கு ஷேர் மார்க்கெட் கூடுமா கூடாதா கரன்சி வியாபாரம் மணி சேஞ்ச் கூடுமா கூடாதா இப்போ ஒரு பொருளை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க வாங்குறீங்க ஒரு கோதுமையை கொடுக்குறீங்க அல்லது கடையில் போய் காசு கொடுத்துட்டு சாமா வாங்குறீங்க இது ஹலால் இண்டேலாம் இருக்குது தெரியும் மணி சேஞ்சிங் கூடுமா கூடாதா இன்னும் சில பேர் கேட்பாங்க அடுத்து முஸ்தி சாப் கேள்வி பதில் வச்சா அவனை கேட்கலாம் ஹவாலா கூடுமா கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி உண்டியல் கூடுமா கூடாதா புரியுதா இல்லையா ரொம்ப பேருக்கு சந்தேகம் இந்த மாதிரியான முஷ்தபி குழப்பமான விஷயங்கள் மக்களுக்கு மக்களால் முடிவெடுக்க முடியாது அதாவது பொதுவான மக்களால் முடிவெடுக்க முடியாத பல விஷயங்கள் இருக்கும் அதை அறிஞர்களிடத்தில் கேட்டாதான் அவர்களுக்கு அந்த தெளிவு ஏற்படும் இப்போ இது குறித்து அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இப்ப பாருங்க அல்லாஹ் முசல்லி அல நபீன முகமது அல்லாஹ் சுபானு வச்சாலா தன்னுடைய நபிக்கு வேதத்தை இறக்கினான் அந்த வேதத்தில் இந்த உம்மத்துக்கு தேவையான ஹலால் ஹராமை அல்லாஹு தாலா தெளிவுபடுத்தி விட்டான் எப்படி கூறுகிறான் சூரா நகருடைய எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே அலைகள் கிதாப திபியான உங்களுக்கு நாம் வேதத்தை இறக்கி இருக்கிறோம் இது எல்லா விஷயங்களையும் தெளிவுபடுத்திவிடும் எதையும் விட்டுவிடாது அதாவது ஐ அல் ஹலால் வல் ஹரா இமா முஜாஹிது ரஹிமுல்லா என்ன சொல்கிறார்கள் ஐ லிகுல்லி ஷெயின் எதையெல்லாம் மக்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கட்டளை இடுகின்றானோ எதை செய்யக்கூடாது என்று அல்லாஹ் தடுத்திருக்கின்றானோ அவை அனைத்தையும் இந்த குரான் தெளிவுபடுத்திவிடும் சுரா நிசாவுடைய நூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது வசனம் யுபையின் அன் ததில்லு நீங்கள் வழிகட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த குரானில் எல்லா விஷயங்களையும் அல்லா தெளிவுபடுத்தி விட்டான் அடிப்படைகளாக தெளிவுபடுத்த வேண்டிய விஷயங்களை அடிப்படையாக தெளிவுபடுத்தி விட்டார் விளக்கத்தை நீங்கள் உங்களால் புரிய முடியாது என்று திகைக்கின்றீர்களோ அங்கே கண்டிப்பாக ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் நமக்கு விளக்கமாக இருக்கும் அல்லாஹு தாலா இதே சூரா நகல் இந்த குரான் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றுக்கும் விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய வேதமாக நாம் இறக்கியிருக்கிறோம் என்று சொல்ல சொன்ன அதே சூராலத்தா நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் உங்களுக்கு நாம் இந்த திக்ரை இந்த குரானை இறக்கினோம் இதை மக்களுக்கு நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி சொல்வதற்காக பயானன் வாதுகன் எந்த விதமான மூடல் மறைவு இல்லாமல் ரசூல் அல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டார்கள் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு முன்பாகவே இந்த மார்க்கம் நிறைவு செய்யப்பட்டு முழுமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஏதாவது விளக்கத்திற்கு தேவை இருந்திருக்கும் மிச்ச மீதி இன்னும் சொல்ல வேண்டியது இருந்திருக்கும் மார்க்கம் முழுமையாகி விட்டது என்று சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்ல முடியாது அல்லாஹு தாலா அரஃபா மைதானத்திலே வைத்து ரசூல் அல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த குத்துபாவை கொடுத்ததற்கு பிறகு வசனத்தை இறக்கினான் மாயிதாவுடைய மூன்றாவது வசனம் அல் யோம் அக்மல் துலக்கும் தீனக்கும் அக்மம் துலைக்கும் நேமத்தி வரதி துலக்கும் இஸ்லாம தீனம் அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் 
மார்க்கத்தை அல்லாஹுத்தால முழுமைப்படுத்தி விட்டான் அவ முழுமைப்படுத்தி விட்டான் என்ற அந்த கூற்று எப்போது நூற்றுக்கு நூறு சரியாக ஆகும் அதற்கு முன்பு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குமே ஆனால் அப்ப என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பா அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டது சரியா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்களுடைய ஹதி சொல்கின்றார்கள் இமாம் அகமது இமாம் இபு பாஜர் அஹமுல்லா அறிவிக்கின்றார்கள் தரத்துக்கும் சுத்தமான வெள்ளையான அந்த தரையிலே நான் உங்களை விட்டு சென்றிருக்கிறேன் இந்த மார்க் இருக்குது அப்படியே பளிச்சு கிறிஸ்டல் கிளியர் அந்த பவள மாதிரி முத்து மாதிரி அப்படியே தெல்ல தெளிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த தூய்மையான வெள்ளை மார்க்கத்திலே நான் உங்களை விட்டிருக்கிறேன் இதனுடைய இரவும் இதனுடைய பகலைப்பு என்ன அர்த்தம் பகல்ல எல்லாரும் போறீங்களா இல்லையா ரசூல எப்படி சொல்கிறார்கள் இரவும் பகலை போல அதாவது இந்த மார்க்கத்தில் மூடலானது குழப்பமானது என்று எதுவுமே கிடையாது எங்கே நீங்கள் நின்று எங்கே நீங்கள் சென்று எனக்கு புரியவில்லை என்று திகைத்தாலும் அங்கே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஹதீஸ் ரசூலுல்லாவுடைய மார்க்கத்தின் வழிகாட்டுதல் இருக்கும் அதை அறிந்தவர்களிடத்தில் நீங்கள் கேட்டால் அவர்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் கல்வியாளர்களிடத்தில் அறிஞர்களிடத்திலே அகில திக்கிர் என்று சொன்னால் அகிலுல் இல் குரானுடைய சுன்னாவுடைய கற்றவர் அதை கற்றவர்களிடத்திலே நீங்கள் கேளுங்கள் அடுத்து அபூத் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இதை இமா இமாம் அகமது பதிவு செய்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மரணிக்கும் போது எப்படி எங்களுக்கு தெளிவை கொடுத்து மரணித்தார்கள் என்றால் வானத்திலே ஒரு பறவை பறக்கிறது என்று சொன்னால் கூட அந்த பறவையிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு கல்வி இருக்குமே ஆனால் அதையும் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி எங்களுக்கு அந்த கல்வியையும் கற்றுக் கொடுத்து விட்டு தான் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் எங்களை விட்டு பிரிந்தார் அந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த சுண்ணா ஹதீசுகள் நமக்கு மார்க்கத்தை தெளிவுபடுத்தக்கூடியவையாக இருக்கின்றன சரி ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்களே ஒபைனஹுமா உமூரும் புஷ்தபிஹாத் இமாம் அகமது ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த ஷுபுஹா சந்தேகமானது குழப்பமானது என்பதற்கு என்ன விளக்கம் சொல்கிறார்கள் என்றால் ஐபி அன்னஹா மன்சிலத்துன் பைன் அல் ஹலா அலி வல் ஹரா அது ஹலாலுக்கும் ஹராமுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு ஒரு நடு ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ஒரு விஷயம் அதாவது எது தெல்ல தெளிவா ஹலால்னு தெரியுதோ எது தெல்ல தெளிவா ஹராம்னு தெரியுதோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ஒரு உள்ள ஒரு நிலையைத்தான் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஷுபுஹா சந்தேகமானது என்று சொன்னார்கள் சரி நபி சுல்லா அலிஸ்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் யார் அதை விட்டு விலகி கொள்கிறார்களோ அவர் தன்னுடைய மார்க்கத்தை பாதுகாத்து கொண்டார் இதற்கு என்ன விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஐ பிஹ்திலாத்தில் ஹலாலி வல் ஹரா ஹலாலையும் ஹராமையும் மிக்ஸ் பண்ணுற சில பேர் பாருங்க வியாபாரம் செய்வார் நல்லா தெரியும் வியாபாரத்தில் பொய் சக்தியை செய்கிறது ஹராம் சொல் இல்லையா பொருள் ஹலால் உழைப்பு ஹலால் ஆனால் என்ன செய்கிறார் அதில் என்ன செய்கிறார் ஒரு வார்த்தை பொய்யான வார்த்தையை சேர்க்கிறார் எனக்கு இது ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா கட்டுப்படியாகும்னு சொல்லிடுங்க அண்ணாமேல சத்தியமாக நான் இதை ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் அது கீழே கொடுக்க முடியாதுன்னா எப்படி ரொம்ப வியாபாரிங்க ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியதை போன்று நாளை மறுமையில் அல்லாஹுத்தால பார்க்க மாட்டான் பேச மாட்டான் சுத்தப்படுத்த மாட்டான் யார் காதிபின் பொய் சத்தியத்தை செய்து தன்னுடைய பொருளை விற்கக்கூடியவன் அல்லா பாதுகாக்க அல்லாஹுத்தால நம்ம பாதுகாக்க உங்களுக்கு சொல்லலாம் நீ எனக்கு இது ஐம்பது ரூபாய்க்கு கீழே கொடுத்தா எனக்கு கட்டாதுங்க முடியாது அவ்வளோதான் ஆனா வேற வழி இல்லாம அல்லா மேல சத்தியமா நான் இதை ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கின வாங்கின விலையை விட குறைச்சி கொடுக்க முடியுமா அப்ப கஸ்டமர் என்ன பார்ப்பாரு சரி பரவாயில்ல ஏதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போற அல்லது அவர் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போற இப்ப என்னாச்சு பொருள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி ஹலாலா வாங்கிட்டு வந்து ஹலாலா உழைச்சி கடைசியில் ஒரு பொய் சத்தியத்தை சேர்த்து ஹலால ஹராம சேர்த்து இப்ப குழப்பத்துக்கு உண்டாக்குறாரு சரியா இல்லையா இவர் வட்டி வாங்கலை யார்கிட்டையும் போய் செல்வத்தை திருடிட்டு வரல லஞ்சம் வாங்கலை 
ஹலாலான பொருள் தன்னுடைய ஹலாலான உழைப்பு இப்போ ஒரு ஹராமான ஒரு சத்தியத்தை செஞ்சு தன்னுடைய ஹலாலை ஹராமோடு கலக்கின்றார் இம்மா மஹமது சொல்றாங்க இந்த சுபுகாங்கிறது என்ன தெரியுமா பிஹ்தலாத்துல் ஹலாலி வல் ஹராம் அல்லா நம்மளை பாதுகாக்கணும் இதில் ஒவ்வொருத்தரும் அவரவருடைய துறையில் ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய துறையில் இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் அது போன்று நண்பர்கள் சகோதரர்கள் உறவுகள் இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலையும் இதை கொண்டு போகலாம் நம்ம இதை ஹலாலை ஹராமில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ஹலால் பரிசுத்தமாக இருக்கும்போது அந்த ஹலாலை ஹலாலாக வைத்துக் கொள்ளாமல் அதில் ஏதாவது ஹராமை சேர்த்துடுறது சரி அப்போ இதிலிருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் கேள்வியாக கேட்கலாம் எப்படி இப்போ ஒருத்தருடைய வியாபாரத்தில் அவருடைய வருமானத்தில் ஹலாலும் சேர்ந்திருக்கிறது ஹராமும் சேர்ந்திருக்கிறது என்ன செய்யலாம் அவர் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்லாமா ஒருத்தர் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறாரு சாப்பிட்லாமா ஒருத்தர் வட்டி வாங்கி வியாபாரம் பார்த்தவர் சாப்பிட்லாமா பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யாருடைய செல்வம் அதனுடைய அதிகப்படியானது ஹலாலான வருவாயில் இருந்திருக்குமோ அங்கே போய் நம்ம சாப்பிடலாம் பிரச்சனை கிடையாது அவங்களோட நம்ம கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாமே வைத்துக் கொள்ளலாம் யாருடைய வருவாய் முழுக்க முழுக்க ஹராமில் இருந்திருக்குமோ அவர்களிடத்தில் நாம் கொடுக்கல் வாங்கலோ அல்லது வேறு விதமான அந்த உண்பது குடிப்பது மற்ற விதமான உறவுகளை நாம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது இந்த ரெண்டுத்துக்கு மடையில் இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் இருக்கு புரியுதா அல்லது எது அதிகம் என்று நமக்கு தெரியலை எது அதிகம் என்று நமக்கு தெரியலை இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் அல் வர் தற்கு நம்முடைய பேணுதல் என்ன அதை விட்டு விடுவதுதான் புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல இன்னொரு இன்னொரு சின்ன விளக்கம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் நம்முடைய முன்னோர்களில் சிலர் அவருடைய செயலுக்கு அல்ல அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்பார் அவருடைய செயலுக்கு அல்லாஹு தரா அவரிடத்துல கேள்வி கேட்பான் அவர் கூப்பிட்டா நம்ம போய் சாப்பிட்றது இல்லை நம்ம மேல குற்றமாகாது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் இது சிலருடைய கூற்று தானே தவிர பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கூற்றை பொறுத்த வரைக்கும் யாருடைய வியாபாரம் தொழில்துறை அதிகமானது ஹராம் என்று நமக்கு தெரியுதோ அதை விட்டு விலகிறது தான் சரியானது பேணுதல் என்பது அதிகமான அறிஞர்களுடைய கருத்து இன்னும் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இமாம் இப்னு அப்துல் பர் ஹதீஸ் கலை அதே போல் ஃபிக்கு கலை அந்த ஞானத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு அறிஞர் இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது யாருடைய வருவாய் நேரடியாக ஹராமில் இருந்து என்று தெரியப்பட்டு விட்டதோ எஹ்ரு தனா உலுகு அதை நாம் பயன்படுத்துவது நமக்கு ஹராம் இது அறிஞர்களுடைய ஏகோபித்த முடிவு என்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஒருவேளை அவங்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த பெரிய அறிஞர்கள் இதை முற்றிலுமாக தடுத்திருக்கலாம் சரிங்களா யார் சந்தேகமான விஷயங்களை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார்களோ சந்தேகமான விஷயங்களை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார்களோ அவர் தன்னுடைய மார்க்கத்தையும் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டார் கண்ணியத்தையும் யார் சந்தேகங்களிலே விழுந்து விடுகின்றாரோ அவர் ஹராமிலே விழுந்து விடுவார் சரி ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இந்த இடத்துல மக்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றார்கள் ஒருவர் யார் இந்த சந்தேகமான விஷயங்களை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார் அதை தன்னால் முடிவு செய்ய முடியவில்லை என்ற காரணத்தினால் ஹலாலில் போய் சேர்க்கிறதா அல்லது ஹராமில் போய் சேர்ப்பதா என்று தன்னால் முடிவு செய்ய முடியாததுனால அதை விட்டு விலகிக்கிறார் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அலமதுல்லா இவர் எப்போதுமே சேஃப் சைடாக இருக்கிறார் ஒரு ஹோட்டல் வெளியூரில் போகிறீங்க முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வசிக்காத ஒரு ஊரில் போகிறீங்க அங்கே முஸ்லீம் ஸ்லாட்ரிங் ஹவுஸ் இருக்குது இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியாது பெரும்பாலும் நான் முஸ்லீம்ஸ் தான் தெரியுது குழப்பம் மனசுக்கு வருது இங்கே ஆடு எப்படி அறுத்துருப்பாங்க இங்கே கோழி எப்படி அறுத்துருப்பாங்க பக்கத்தில் பள்ளிவாசல் எங்கேயுமே காணும் முஸ்லீம்கள் நடமாட்டமே இல்லை என்ன மனசு சொல் இப்போ குழப்பத்துக்கு ஆளாகும் அந்த நான் முஸ்லீம்கிட்ட போய் கேட்டால் அவங்க ஹலால் தான் சொல்லிட்டு ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க இன்றைக்கு முஸ்லீம்களே பொய் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வியாபாரத்தில் அவர்கள் ஈமானை இழந்திருக்கிறார்கள் என்றால் நான் முஸ்லீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ரொம்ப பேர் ஹலாலுங்கிற வார்த்தையை டேஸ்ட்னு அர்த்தம் வச்சுருக்கிறாங்க சுத்தமாக செய்கிறதுன்னு அர்த்தம் வச்சுருக்கிறாங்க 
புரியுதா இல்லையா அவங்க ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க ஹலாலுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவனிக்கணும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி குழப்பமாக இருக்கும் அப்போ ஏன் அந்த ஒரு நேரம் கோழி மட்டன் சாப்பிட்டாட்டி மொத்தமாக போயிட போகிறோம் ரெண்டு ஜூஸை குடிச்சிருங்க ரெண்டு வாழைப்பழத்தை குடிச்சிருங்க ஒரு ஆப்பிளில் சாப்பிட்ருங்க முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வாரத்துக்கு வீட்டில் போய் நல்லா மூக்கு முட்டால் சாப்பிட்டுக்கலாம் புரியுதா இல்லையா அப்போ என்ன விஷயம் எப்போ சந்தேகம்னு வந்துருச்சு மூக்கு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது சும்மா சொல்கிறேன் உடனே இதை வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு போய் மூக்கு முட்டை சாப்பிட்றாதீங்க என்ன அதாவது ரசூல் சந்தால சரி எப்படி சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு மூன்றை வயிறு வயிறை வந்து மூன்றாக பிரிச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து யாருக்கு சாப்பாடு அஜரத்துக்கு அந்த அஜரத்துக்கு கொடுத்துடணும் ஒன்று வந்து தண்ணி அஜரத்துக்கு கொடுத்துடணும் ஒன்று வந்து அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக போயிட்டு வர்றதுக்கு மூச்சிலாம் போயிட்டு வர்றதுக்கு கொடுத்துடணும் இப்படின்னு ஒரு ஹதீஸ் இருக்கா ஒரு ஆலிம்சா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் இந்த ஆலிம்சா மாதிரி இந்த பீர்பால் முல்லா நசுருதின் கதை மாதிரி ஆலிம்சா கதையும் நம்ம ஆளுங்க நிறைய எழுதி வச்சுருப்பாங்க இவர் ஆலிம்சா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ தான் பேன் பண்ணியிருக்கார் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வயிற்றிலே மூன்றில் ஒன்று அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும் அதுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு பெரிய பயன் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கிறார் அப்போ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு ரொம்ப உருக்கமாக நம்ம என்னடா வாழ்க்கையில் இப்படி தப்பு பண்ணுறோமே இப்படியே நிறைய சாப்பிட்டுட்டோமே இனிமேல் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பந்தியில் போய் உட்காந்துட்டார் அந்த மனுஷன் பாவம் ஆலிம்சா பக்கத்தில் பார்த்துட்டார் உட்காந்தா ஆலிம்சா தட்டு தட்டாக வாங்கிக்கிட்டே இருக்கார் இவர் பார்த்தார் இப்படியே பயந்து போய் ஆலிம்சாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அலிம்சா சொன்னார் ஐயோ என்ன ஏன் பார்க்குற நீ பாட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இல்லை அலிம்சா இன்றைக்கி தானே பேன் பண்ணிங்க ஆமாம் நான் தான் பேன் பண்ணேன் அதுக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் தானே அலிம்சா சொன்னீங்க மூணில் ஒன்று சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு என்ன அலிம்சா தட்டு தட்டாக போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அலிம்சா பார்த்தார் யோ எனக்கு மூணில் ஒன்றுன்னு உனக்கு எப்படியா தெரியும் அப்படின்னா யோ எனக்கு மூணில் ஒன்றுன்னு உனக்கு எப்படியா தெரியும் ஏன்னா எனக்கு மூணில் ஒன்றை தான் நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னார் புரியுதா இல்லையா விஷயத்துக்கு வாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தவில் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து எங்கே போய் நாளைக்கு ஆக்கிரத்தில் போய் பண்ண முடியுமா நஃசை திருப்திப்படுத்திக்கலாம் மற்றவர்களை வாயடிக்க வைக்கலாம் அல்லாவிடத்தில் போய் அல்லாஹ் அக்பர் அங்கே எவ்வ துபல சராயில் நம்முடைய உள்ளங்களில் உள்ளது அங்கே பேசும் அல்லாஹ் நம்மளை பாதுகாக்கணும் புரியுதா இல்லையா சரி அப்போ யார் அந்த சந்தேகமான விஷயங்களை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார்களோ அவர் தன்னுடைய தீனையும் பாதுகாத்து கொண்டார் தன்னுடைய கண்ணியத்தையும் பாதுகாத்து கொண்டார் சரிங்களா அப்ப இதுல இருந்து என்ன விஷயம் தெரிய வருகிறது இமாம் இப்படி ரஜப் சொல்கின்றார்கள் யார் இந்த சந்தேகமானதுக்குள்ளார போறாங்களோ அவர் தன்னைத்தானே குழப்பத்துக்கு ஆளாக்கிக் கொள்வார் அவருடைய மார்க்க பற்று டேமேஜ் ஆகுவதற்கும் அவருடைய கண்ணியம் டேமேஜ் ஆகுவதற்கும் அவர் தன்னையே ஆளாக்கி கொண்டார் அவரே அதை ஏற்படுத்தி கொண்டார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பணம் மரத்துக்கு கீழே நின்று பால் குடிச்சா கூட என்ன சொல்லுவாங்களா கல்லை தாண்டா குடிச்சாம்பாங்க ரசூல் சுல்தா ஆலோசனை இதில் எந்த அளவுக்கு பேணுதலாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இந்த சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பையே ரசூல் சுல்தா ஆலோசனம் கொடுக்கல ரசூல் சுல்தா ஆலோசனம் எழுத்து காஃபில் இருக்கிறாங்க நபிசுல்லா அலி இஸ்லாமுடைய மனைவி அன்னை சஃபியா ரதி அல்லா ஹான்ஹா நம்முடைய தாய் வர்றாங்க ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் இடத்துல மஸ்ஜிதில் கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க போகணும் சஃபியா ரதி அல்லா ஹான்ஹாவுடைய வீடு ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ராத்திரி நேரம் ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் பள்ளியிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் வந்து சஃபியா ரதி அல்லா ஹான்ஹாவுடைய வீட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரைக்கும் கொண்டாந்து விட்டுட்டு போகிறாங்க இருட்டு நேரம் ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அடையாளம் தெரிஞ்சிருவாங்க ஏன் அவங்க முகமே மின்னி கொண்டு இருக்கும் இலங்கி கொண்டு இருக்கும் புரியுதா இல்லையா அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் ரசூல் சுல்தான் சில பெரிய மனைவிமார்கள் சஹாபாக்கள் பார்த்திருக்க மாட்டாங்க புரியுதா ஏன்னா பல மனைவிமார்களை ஹிஜாபுக்கு பின்பு ரசூல் சுல்தான் சிலம் திருமணம் முடித்திருக்கின்றார்கள் அவர் சஃபியாரது எல்லா அன்ஹாவை யாருக்கும் ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சரியா ரெண்டு சஹாபாக்கள் அந்த பக்கமாக போனவங்க ரசூல் சுல்தான் சிலம் அவர்களையும் ஒரு பெண்ணையும் அவங்க பார்த்தோன்னே அவங்க கொஞ்சம் நடைய வேகமாக போக ஆரம்பிச்சாங்க ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லும் அலாரி சிரிக்குமா அங்கேயே நில்லுங்கண்ணாங்க அப்படியே நில்லுங்கண்ணாங்க சஃபியாவை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தோடனே நான் எனது மனைவி சஃபியாவை தான் அழைத்து சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க யார் ரசூல் அல்லா உங்களையா நாங்கள் சந்தேகப்படுவோம் நாங்கள் உங்களையா நாங்கள் சந்தேகப்படுவோம் சொன்னார் மனிதனுடைய ரத்த நாளங
உங்களின் உள்ளங்களில் அவன் ஏதும் கெட்ட எண்ணத்தை போட்டு விடலாம் புரியுதா இல்லையா இவ்வளவு பேணுதல் உள்ள ரசூல் சொல்லா அலி செலுத்த இந்த அரண்மனைக்கார திருக்கூட்டம் உம்மு சுலைம் ரதி அல்லா உம்மு ஹிராம் ரதி அல்லா ஹான்காவுடைய விஷயத்தில் எப்படி வர்ணிச்சாங்க அந்நிய பெண்ணாக அவர்களை வர்ணித்து அந்த ஹதீஸை நிராகரிப்பதற்காக அந்நிய பெண்ணின் மடியிலே ரசூலுல்லா அஸ்தாது அதை ஒரு கார்ட்டூனாக வெளியிட்டு அல்லாஹு தாலா யாரை அவர்கள் கேவலப்படுத்த நினைத்தார்களோ அல்லது எந்த ஹதீஸ் நூலை எந்த ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர்களை கேவலப்படுத்த நினைத்தார்களோ அல்லாஹ் கண்டிப்பாக அவர்களை கேவலப்படுத்தாமல் விட மாட்டேன் புரியுதா இல்லையா ஏ நீங்க அல்லாவை திட்டுங்க அல்லாஹ் மறுமையில தான் தரணை கொடுப்போம் ஆனால் ரசூலுல்லாவை யாராவது திட்டுனா சஹாபாக்களை தாபிங்களை அல்லாவுடைய நேசர்களை திட்டுனா அல்லாஹ் துணியாலேயே காட்டி இது நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இல்ல அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் குதிசி மன் ஆத அலி வலியன் யார் என்னுடைய நேசர்களை பகித்துக் கொள்கிறார்களோ நான் உடனடியாக அவர்களோடு போர் செய்ய அறிவிப்பு செய்து விடுகிறேன் அவ்வளவுதான் முடிச்சு உடனடியாக அவர்களிடத்தில் போருக்கு நான் அறிவித்து விடுகிறேன் அவன் எப்படி அந்த இறை நேசர்களோடு நடந்து கொள்கின்றானோ அதே போல அல்ல நடக்காம விட மாட்டான் புரியுதுங்களா இல்லையா அல்ல நம்மளை பாதுகாக்க அடுத்து பாருங்க இந்த இரண்டாவது ஒரு கூட்டம் இவங்க யாரு குழப்பமா இருக்குது இருந்தாலும் செஞ்சுப்படுற கன்ஃபியூஸா இருக்குது சரி ஹராமுன்னு தெளிவா இல்லை இல்ல எப்படி ஹராமுன்னு தெளிவா இல்லை இல்ல சாப்பிடுவோமே வாங்கிடுவோமே இப்போ ஒருத்தர் பொருளை கொண்டு வர்றான் சந்தேகமா இருக்கு இவன் ஒழுங்காக வாங்கிட்டு வந்து விற்கிறானா அல்லது எங்கேயாவது அமுக்கிட்டு வந்து விற்கிறானான்னு சொல்லிட்டு இருக்குதா இல்லையா வியாபாரம் அப்படியும் பல பேர் செய்கிறாங்க இந்த திருட்டு பொருள் புரியுதா இல்லையா சந்தேகமாக நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல இல்லை அவன் திருட்டிட்டு தான் வந்து விற்கிறான் ஏன் நம்ம கெட்டன்னு வைக்கணும் ஒன்று நல் நல்ல முறையிலே வியாபாரம் செய்பவர்கள் யார் என்பதும் அறியப்பட்ட ஒன்று யார் திருடனும் அதுவும் அறியப்பட்ட ஒன்று திருட்டு சாமா விற்கிற மார்க்கெட்னு தனியாக இருக்கா இல்லையா அங்கே போய்கிட்டு இது திருட்டு பொருள் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்னு சொன்னால் அப்பா அவன் யார் அவன் வேண்டும் என்றே வரம்பு மீறக்கூடிய புரியுதா இல்லையா ஒரு ஹலாலான ஷோரூம் இருக்குது அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு எல்லாமே பில்லோட அங்கே வாங்கப்படுகிறது பில்லோட விற்கப்படுகிறது அங்கே போயிட்டு இது வந்து நீங்கள் அமுக்கிட்டு வந்துருப்பீங்களான்னு கேட்கலாமா அங்கே போய் கேட்கக்கூடாது புரியுதா இல்லையா ஒருத்தர் தனியாக வர்றார் சந்தேகமாக இருக்குது யாருன்னு தெரியல பழக்கமானவர்னு தெரியல ஆளுடைய பேச்சு நடவடிக்கையில் பார்த்தா சந்தேகமாக இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா சாமா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிங்கிறார் எப்படி பத்தாயிரம் ரூபா சாமா அதை செகண்ட் ஹேண்ட் யூஸ்டு மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விட்டா கூட விட்டாலும் கூட கண்டிப்பாக ஏழாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஆனால் அவர் என்ன சொல்றாரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கோங்கப்பா அப்படிங்கிறாரு எல்லாம் ஒரிஜினலாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் சந்தேகம் பண்ணுமா இல்லையா புரியுதா இல்லையா இப்போ என்ன செய்கிறாரு அவர் அது சந்தேகம்னு தெரிஞ்சும் அவர் உள்ளார போகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அல்லது பிறருடைய வாழ்க்கையில நீங்க அப்படியே உங்களுடைய மன ஓட்டத்தில் முன்னாடி நடந்திருக்கு பல விஷயங்களை அப்படியே கற்பனை செஞ்சு பாருங்க எது நமக்கு அங்க குழப்பமா இருக்குது என்னடா இது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது ஆஹா அந்த நேரத்தில் நம்ம விலகாமல் நல்லா பாதுகாக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சுட்டா அடுத்து கண்டிப்பாக தெரிய வரும் அது ஹராம அதுக்கப்புறம் கவலைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது புரியுதுங்களா இல்லையா அல்லாஹ் முசல்லி அலா நபீனா முகமது லஹ்லா பூவத்தை இல்லா பில்லாஹி அலி அலி ரசூல் சுல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க யார் அது குழப்பம் என்று தெரிந்தும் அந்த குழப்பத்தில் அவர் விழுகின்றாரோ அன்னஹூ அவர் கண்டிப்பாக ஹராமில் விழுந்துருவார் என்ன விஷயம் எப்படி ஆறாமல் விழுவார் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் அதாவது அது சந்தேகம் என்று அவருக்கு தெரிந்து கூட அதை அவர் செய்யும்போது அதனுடைய அந்த அலட்சியம் அப்படியே அந்த அலட்சியமானது அவரை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்து அப்படியே உள்ளார தள்ளிடும் எதுக்குள்ளார எது நேரடியாக தடுக்கப்பட்ட ஒன்றோ ஹராமான ஒன்றோ அதில் கொண்டு போய் அவரை தள்ளிவிடும் இரண்டாவது என்ன யார் ஒருவர் அவருக்கு ஹலாலி அது ஹலாலா ஹராமான்னு தெரியல சந்தேகமாக இருக்கும்போது 
அந்த சந்தேகத்துடைய நிலையிலேயே அவர் செய்கிறாரோ ஒருவேள் உண்மையிலேயே அது ஹராமாக இருந்து விட்டால் அப்போ நேரடியாக ஹராம செஞ்சவராயிடுவார் ஒன்று என்ன குழப்பமாக இருக்குது செய்கிறார் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சேத்தில் காலை வச்சு கடைசியில் வலுக்கிக்கிட்டு பள்ளத்தில் அதாவது தண்ணியுடைய ஆழத்தில் உழுகிற மாதிரி புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு இப்போ இந்த சேரில் மாட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் கால் இந்த பாசிலாம் இருக்குது பாருங்கள் படியில் காலை வைக்கிறீங்க அப்போ காலை வைக்கும்போது லேசாக வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும் உஷாராகும் சரி நம்ம ரொம்ப ஸ்டெடியாக நாள் ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்பா இந்த பக்கமாக போகிறீங்க இங்கெல்லாம் போகாதீங்க பாய் இவங்கள்ட்ட ஏன் பாய் பழகுறீங்க இவங்கெல்லாம் ஆள் ஒரு மாதிரியாக போய் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்டல் பாய் எப்படி சொல்லுவாங்க அடிக்கடி தங்களை பற்றி ரொம்ப பீத்திப்பாங்க நான் வீமானில் ஸ்டாங் நீங்கள் ஏன் உங்களை பலவீனமாக நினைக்கிறீங்க பாய் இவன் குடிக்கிறான் இவனோட சேராதீங்க பாய் நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருந்தால் நம்மளை யாரும் கெடுக்க முடியாது பாய் எப்படி சொல்லுவாங்க எப்படி வாலிபர்கள் சில பேர்கிட்ட அப்படி யார் நசியத் பண்ணால் அந்த நசியத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட பழகுவாண்டு பழகுவாதுலாம் நான் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருப்பேம்மா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இவர் கண்ட்ரோல் எந்த கண்ட்ரோல்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா பாதுகாக்கு புரியுதா இல்லையா அப்போ ஒன்று ஹராம் என்று தெரியலை ஆனால் சந்தேகமாக இருக்குது சந்தேகந்தானே சந்தேகந்தானே செய்ய செய்ய அப்படியே வலிக்கி 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 கடைசியில் மொத்தமாக உழுந்துடும் நல்லா பாதுகாக்கு இன்னொன்று என்ன ஹராமா ஹலாலான்னு தெரியல சரி செய்வோமேன்னு செய்யலாம் ஆனால் பார்த்தா அது ஹராமாவே இருக்கு எப்படி அது எப்படி இருக்குது அது ஹராமாவே இருக்கு அப்போ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் யார் ஃபமன் ஒக்கா ஃபிஷ் புகார் ஒக்கா ஃபில் ஹராம் யார் சந்தேகமான விஷயங்களில் இறங்குகின்றாரோ அவர் ஹராமில் இறங்கி விடுவார் புரியுதா இல்லையா ரசம் சுல்லா அலிஸ்லாம் முடியும் ஹதீஸ் புரிஞ்சுங்களா இல்லையாம்மா புரியுதா உங்களுக்கு சரி அல்லாஹ் மசல்லி அலா நபீனா முகமது ரபி ஜிதின் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஹலால் என்று தெளிவாக தெரிந்து கொண்டீங்க ஆனால் மக்களுக்கு தெரியல அதனால் நீங்கள் அதை விடணுமா அவசியமா அவசியம் கிடையாது ஒரு விஷயம் அது ஹலாலாக இருக்கும்போது ஹலால் என்று நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டால் அதை நீங்கள் செய்கிறதுல தப்பு கிடையாது மக்கள் சந்தேகப்படுவதால் நீங்கள் அதை விடணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அவர்களுக்கு அதை தெளிவுபடுத்தி விடுவது நல்லது புரியுதா இல்லையா அதுக்குதான் இந்த உதாரணம் சொன்னோம் சஃபியா ரது எல்லா அணுக அவர்களை ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல கூட்டிட்டு போன உதாரணம் நீங்கள் உங்கள் மனைவியை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க பைக்கில் கூட்டிகிட்டு போங்க காரில் கூட்டிகிட்டு போங்க பீச்சு கூட்டிகிட்டு போங்க ஹோட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க யார் என்ன சொல்லுவா அங்கே ஒருத்தர் உங்களை பார்த்துறார் சரியா இல்லையா அவருக்கு ஏற்கனவே உங்களை எப்படா பழி வாங்கலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் எப்படி வில்லங்கமான ஆள் புரியுதா இல்லையா இவன் என்ன செய்வான் நேராக நேராக கூப்பிட்டு இப்போ என் ஒய்ஃபு தான்ப்பா முடிஞ்சு போச்சு பிரச்சனை இல்லையா விளங்கல உங்களுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி சந்தேகமாக இருக்குமே ஆனால் குழப்பமாக இருக்குமே ஆனால் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம செய்கிறது தப்பு கிடையாது என்ன செஞ்சிடணும் யார் சந்தேகப்படுவார்கள் என்று இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நாம் தெளிவுபடுத்தி விட வேண்டும் சரி இப்போ பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தை அல்லாஹ் அல்லாஹ் அலா நபீனா முகமது அனஸ்ரது அல்லாஹ் ரொம்ப பெரிய சஹாப் ரொம்ப வயசானவங்க ஒரு நாள் அவங்க பள்ளிவாசலுக்கு ஜும்மா துருகிக்கு கிளம்பி வரும் பொழுது ஜும்மா துருகை மிஸ் ஆயிடுச்சு பள்ளிவாசலுக்கு வர்றதுக்குள்ளார ஜும்மா துருகை மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த காலம் மாதிரி கிடையாது அந்த காலம் இந்த காலம் தெருவுக்கு தெருவுக்கு ஜும்மா புரியுதா இல்லையா பாட்டுக்கு ஒரு தெருவுலேயே நம்ம இப்போ அங்கே ஜும்மா இங்கே ஜும்மா அடுத்து ஜும்மா அடுத்து ஜும்மா இங்கே தவறிச்சுனா அங்கே அங்கே தவறிச்சுனா அங்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாலேயே நம்மளுக்கு பத்து ஜும்மா இருபது ஜும்மான்னு சொல்லிட்டு இப்போ முன்னாடி இந்த அதுராம் மட்டுங்கிற ஊர்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் எப்படின்னு சொன்னால் மொத்தமாக ஒரு ஊருக்கே ஒரு ஜும்மா தான் நடக்கும் அப்புறம் சண்டை போட்டு அதை ரெண்டு ஜும்மா வாக்குனாங்க ஏன்னா ரெண்டு ஜும்மா வாக்குனாங்க இப்போ கடைசியில் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு அதுக்கு உண்மத்தை பிரிக்கிறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் வந்துருக்குது பிரித்து கிரித்து கடைசியில் எல்லாம் தெருவுக்கு தெருவுக்கு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஜும்மா ஒரு கடையை வாடகைக்கு பிடிச்சி ஒரு ஜும்மா முடிஞ்சு போச்சு கதை எப்படி கடையை வாடகைக்கு பிடிச்சி ஒரு ஜும்மா வாங்கி போச்சு நல்லா பாதுகாக்க இப்போ என்ன பிரச்சனை அனுசுறது எல்லாம் வர்றாங்க அப்போ ஹலிஃபாக்கள் காலமில் அமீர்கள் காலமில் அவங்க தான் ஜும்மா தூர வைப்பாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஒரு பஸ் இதில் தான் நடக்கும் அல்லா அஹமது சல்லி அலா நபீனா முகமது வர்றாங்க ஜும்மா தூரம் முடிஞ்சிருச்சு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எவ்வளோ பெரிய சஹாபி என்ன செஞ்சாங்க ஓரமாக ஒரு ஒதுக்குப்புறத்தில் போய் மறைஞ்சி நின்றுக்கிட்டாங்க மக்கள் பார்க்காத ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்துல போய் மறைஞ்சி நின்று கொண்டார்கள் அப்போ என்ன சொன்னாங்க அனுசுறது எல்லாம் அணுகு 
من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله யார் மக்களிடமிருந்து தனது தவறை மறைப்பதற்கு வெட்கப்பட மாட்டானோ அவன் அல்லாஹிடமும் வெட்கப்பட மாட்டான் ஒரு மனுஷன் துணிஞ்சு வெளியில தப்பு செய்யறான்னு சொன்னா அப்ப கண்டிப்பா அவனுடைய அந்தரங்கம் அதை விட பயங்கரமா இருக்கும் புரியுதா இல்லையா அப்போ தன்னுடைய தவறை மக்களிடம் மறைக்க நினைப்பது இதுவும் ஒரு ஈமானுடைய ஒரு அடையாளம் எதை நீ செய்யும் போது மக்கள் உன்னை பார்ப்பதை நீ வெட்கப்படுகிறாயோ அது பாவம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ என்ன செஞ்சாங்க மக்கள் தவறாக பேசிடுவாங்க மக்களுக்கு தெரியாது ஏன் அனுசுரது எல்லாகானு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய சஹாபிங்கிறார் ஜும்மா விட்டார் அவருடைய நோய் நோய் நொடியாக இருந்திருக்கலாம் அவருடைய சிரமங்களை அவர் அறிந்தவர் புரியுதுங்களா இவ்வளவு பேணுதலான ஒருத்தர் அவருக்கு ஜும்மா தவறிடுச்சுன்னா பெரும்பாலான பொதுமக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல காரணங்களை தேட மாட்டார் அமர் அப்துல் அஜித் ரஹமத்துல்லா என்ன சொல்றாங்க உன்னுடைய சகோதரனிடமிருந்து நீ ஒரு தப்பை பார்த்தால் அதற்கு எழுபது காரணங்களை தேடுங்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் அவன் சரியான காரணத்தை சொன்னா கூட ஒத்துக்க மாட்டான் நீ அப்படி தாண்டா இப்படி நம்முடைய நிலை இப்படி அப்ப அனுசுறது எல்லாம் இதை போய் மக்கள்கிட்ட போய் எனக்கு ஏன் ஜும்மா தவறி விட்டது என்றால் அப்படி நாங்கள் பேன் செஞ்சுட்டு இருக்க முடியுமா பேசாம நம்ம சைலண்டாக ஒதுக்கிக்கிட்டோம்னா யார் கண்ணியும் படாமல் இந்த குழப்பமே வராதுப்பா என்று ஒதுங்கி கொண்டார்கள் புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆடு மேய்க்கக்கூடியவன் கால்நடைகளை மேய்க்கக்கூடியவன் அந்த ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா அந்த ஜோனை சுற்றி மேய்க்கின்றான் ஒரு நேரத்தில் அவன் அந்த ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவிற்குள் அவன் சென்று விடலாம் ஒவ்வொரு அரசனுக்கும் அந்த ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி இருக்கிறது அல்லாஹுடைய பாதுகா பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி என்பது அவன் தடுத்த ஹராமான விஷயங்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள் சொன்னி சொல் கூறிய ஓமைகள் உதாரணங்களிலே இதுவும் ஒன்று பல விஷயங்களை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் புரிய வைக்கும் போது உதாரணங்களை கூறி புரிய வைப்பார்கள் மக்களுக்கு நல்ல தெளிவா புரிய வேண்டும் என்பதற்காக சரிங்களா ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் என்ன சொன்னார்கள் இந்த ஹராமாக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படின்னு சொன்னால் அரசர்கள் தங்களுக்குன்னு ஒரு எல்லையை வைத்து கொண்டு அந்த எல்லையை பாதுகாக்கிறாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த எல்லைக்கு வரக்கூடாமல் மக்களை தடுக்கின்றார்கள் அல்லவா அது போன்றுதான் இந்த ஹராமாக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் இது அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்து தடுத்து ஒதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அல்லாஹு தாலா தனது அடியார்கள் அங்கே செல்லக்கூடாது அதற்கு அருகில் நெருங்கக்கூடாது என்று அல்லாஹ் தடுத்து வைத்திருக்கிறான் அப்படி அதுக்கு அருகில் வரைக்கும் யாரு போறாங்களோ அவங்க அதுக்குள்ளார போய் விழுந்துருவாங்க ஆகவேதான் வருகிறது கண்டிப்பா ஹராமுக்கு அவன் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிவிட்டான் கடைசியில கண்டிப்பா மொத்த ஹராமில் போய் அவன் விழுந்து விடுவான் சரிங்களா இல்லையா ஆகவேதான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் என்ன சொன்னார்கள் ஹராமை விட்டு விலகி கொள்ளுங்கள் ஹராமை விட்டு விலகுவதற்கு என்ன தேவை நமக்கும் ஹராமுக்கும் இடையிலே ஒரு தடையை ஏற்படுத்த வேண்டும் நமக்கும் ஹராமுக்கு இடையிலே ஒரு தடையை ஏற்படுத்த வேண்டும் அந்த தடை என்ன இந்த சந்தேகமானதை விட்டு விலகு ஆகவேதான் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் எந்த சபையிலே மது பரிமாறப்படுகிறதோ அங்கே நீங்கள் சாப்பிடாதீர்கள் நாங்கள் இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க அங்கே முஸ்லீம்களுடைய ஹோட்டல் இல்லை அல்லது ஹலாலான ஹோட்டல்ஸ் இல்லை அங்கே சாராயமும் விற்கிறாங்க மற்றபடி வெஜிடேரியன் சாப்பாடும் விற்கிது இப்போ என்ன செய்கிறாங்க சில பேர் போய் சாப்பிட்லாமே சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் சாப்பிடுவோம் ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவோம் மூணு நாள் சாப்பிடுவோம் முதல்ல என்ன ஆகும் அந்த ஹராம் அந்த சாராயத்தின் மீது உண்டான வெறுப்பு அவனுடைய உள்ளத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் அவன் என்ன செய்வான் நல்லா பாதுகாக்கணும் நானும் ருசித்தால் என்ன புரியுதா இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி போகும்போது தான் சுபகார் சொல்ல சில சில தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க எந்த சபையில் மது பரிமாறப்படுகிறதோ அங்கே போவாதீங்க கூட்டாளி 
புரியுதா இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இன்னும் சில விளக்கங்களை இமாம் பின் ரஜப் எழுதுகின்றார்கள் இமாம் திருமதி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் உள்ளவர்களாக நாம் ஆக வேண்டும் என்றார் ஆகணுமா இல்லையா அவசியப்படையாதான் <laughs> நம்முடைய வாலிபர்களுக்கு சொல்வேன்னு சொன்னால் இந்த காலத்தில் ஒரு வாலிபர் மாஷாலாம் இங்கே நிறைய வாலிபர்களாக இருக்கிறீங்க ஐந்து வேலை தொழுகிய ஜமாத்தோடு தொழுதுட்டு இந்த சினிமா பாட்டு இசையெல்லாம் கேட்காமல் இருந்துட்டு தவறான பெண்களுடைய தொடர்பு இல்லாமல் இருந்துட்டா அவர் தான் இந்த காலத்தில் ஹசன் பசன் அல்லாஹ் என்னங்க அஞ்சு வேலை தொழுகிய ஃபரில் ஜமாத்தோடு தொழுதுடும் புரியுதா இல்லையா அப்புறம் இந்த சினிமா இசை பாட்டு இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த ஹராமான பெண்களுடைய தொடர்பு விட்டுட்டு அவர் இருந்துட்டார்னா அல்லாஹ் அவர் இந்த காலத்தில் பெரிய அவுடையா புரியுதா அதுவும் சுபுகு ஜமாத் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து கரெக்டாக தொழுகிறவர்னா அவர் ரொம்ப பெரிய 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 அவுடையா அல்லாஹ் மாஷா அல்லா புரியுதா இல்லையா ரசூல் சுதா அலி சொல்ல சொல்கிறாங்க ஒரு அடியான் தக்குவா உள்ளவராக ஆக வேண்டும் என்றால் சில நேரத்தில் தவறே இல்லை என்றாலும் கூட அந்த தவறானதை கூட அவன் விட வேண்டும் தவறு செய்து விடுவோமா என்ற பயத்தில் எப்படி ஹலால் தான் எப்படி பீச்சுக்கு போகிறது ஹலால் தான் தப்பு கிடையாது ஆனால் போனா பார்வைகளை அடக்க முடியாதுன்னு இருக்கு புரிஞ்சா பீச்சுக்கு போகிறது தப்பா தப்புன்னு சொல்லுறாங்க எப்படி எங்கே அங்கே ஆடைகளில் மற்ற மற்ற கலாச்சாரங்களில் நம்முடைய கண்களை பாதுகாக்க முடியாத அளவுக்கு பெண்களின் ஃபித்னா இருக்குமோ அப்போ அந்த நேரத்தில் போகாமல் இருக்கிறது போகிறது ஹராம்னு சொல்ல மாட்டாங்க அறிஞர்கள் மார்க்கல் சொல்லாது போய் பார்ப்பதே ஹராம்னு சொல்லும் இப்போ ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறார் நானும் அப்படி கிடையாதுங்க நான் கூலிங் கிளாஸ் போட்டு தாங்க போவோம் பாரு அதை நம்ம பார்க்கவே மாட்டேன் பாரு எப்பா எவ்வளோ நேரத்துக்கு போக முடியும் சொல் நம்ம என்ன அந்த காலத்து ஹசன் பசிரியா முகமது பின் சீரினா சொல்லுங்க பார்க்கணும் ஏன் அப்போ அந்த மாதிரி குழப்பமான இடத்த விட்டுவிட்டு அல்லானு சலாமத்தா பள்ளிவாசலுக்கு வந்து குரான் ஓதிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல போய் ஒரு வாக்கி அலமதுல்லா சலாமத் புரியுதா இல்லையா திருமதி ரஹிமுல்லா இமா இப்னு மாஜாவுடைய அறிவிப்பு என்ன முத்தக்கின் தவறே இல்லாத ஒன்றையும் விட்டு விடுவான் ஒரு முத்தக்கி தக்குவா உள்ளவர் எதற்காக அது நம்மை சொல்லுங்க தவறிலே கொண்டு போய் விட்டு விடும் என்ற பயத்திலே ஹராமுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பெருசு புரியுதா இல்லையா அடுத்து பாருங்க ஹசன் பசிர் ரஹமத்துல்லாஹி அழகி சொல்கின்றார்கள் தக்குவா உள்ளவர்களை இந்த தக்குவா எப்படி வாட்டியது என்றால் ஹராமிலே விழுந்து விடுவோம் என்ற பயத்திலேயே பல ஹலாலை விட்டிருந்தார்கள் தக்குவா உள்ளவர்களுடைய தக்குவா அவங்களை எப்படி கண்ட்ரோல் செய்து அடக்கி அவர்களை கட்டுப்படுத்தி வைத்தது என்றால் அவர்கள் பல ஹலாலை விட்டார்கள் ஏன் ஒரு ஹராமில் விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹ் ஒரு ஹராமில் விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக பல ஹலாலை அவர்கள் விட்டார்கள் புரியுதா சுஃபியானுல்லா சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு அடியான் ஒரு அடியான் ஈமானின் உண்மை நிலையை அடைய முடியாது எதுவரை ஹராமுக்கும் தனக்கும் இடையிலே ஹராமுக்கும் நல்ல கவனிங்க ஹராமுக்கும் தனக்கும் இடையில் ஹலாலான ஒரு தடுப்பை வைத்துக் கொள்ளாத வரை அக்பர் ஹராமுக்கும் தனக்கும் இடையிலே ஹலாலான ஒரு தடுப்பை அவன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாவத்தை விடுவது மட்டுமல்ல பாவத்தையும் விட வேண்டும் பாவத்தை பாவத்தை போன்றதையும் விட்டு விட வேண்டும் பாவத்தையும் விட வேண்டும் பாவத்தை போன்றதையும் விட்டு விட வேண்டும் அடுத்து ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சொல்லமுடிய ஹதீஸ் அந்த கடைசி பகுதி இந்த உடல்ல உள்ள சதை துண்டு அது சரியாயிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் அது கெட்டு போயிட்டா எல்லாமே கெட்டு போயிடும் அதை பற்றி சுருக்கமான விளக்கம் என்ன இந்த கல்பு இருக்குது இந்த கல்பு சலீம் சலாமத்தா இருந்தால் அதை கல்வி என்ன செய்யும் அல்லாவுடைய முகப்பத்து 
அல்லாவுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை தான் இந்த கல்பு நேசிக்கும் இந்த கல்பு சலாமத்தான கல்புனா என்ன இந்த கல்புல அல்லாவுடைய முகபத்து இருக்கணும் அல்லாவுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த முகபத்து இருக்கணும் அல்லாவுடைய பயம் இருக்கணும் அல்லாவிற்கு பிடிக்காததில் தான் சிக்கிவிடக்கூடாது என்ற பயம் இருக்கணும் அதுதான் சலாமத்தான கல்பு கல்பு சரியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்து விட்டால் அந்த அந்த கல்பிலிருந்து தானே சிந்தனைகள் உருவாகி உடல் உறுப்புகள் வேலை செய்கின்றன எல்லா உறுப்புகளும் சரியா இயங்கி கொண்டே இருக்கும் ஆனா யாருடைய கல்வி கெட்டு விட்டதோ கல்வி கெட்டு விட்டது என்றால் என்ற இச்சைகளை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறாரோ தன்னுடைய உள்ளத்தில் வரக்கூடிய ஆசைகளை எல்லாம் அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அல்லாவுக்கு வெறுப்பாக இருந்தாலும் சரி தனக்கு உள்ளம் விரு தன் உள்ளம் விரும்புகிறது என்று செய்ய ஆரம்பிப்பாரோ அவ்வளவுதான் அடுத்து அவர் அவரிலிருந்து பாவங்கள் பொங்கி எழ ஆரம்பிச்சிடும் அல்லா பாதுகாக்கணும் ஃபஸதத் ஹரகாதுல் ஜவாரிஹி குல்லிஹா வன் பஅசத் இலா குல்லில் மஆசி வல் முஷ்தபியால் பஹஸ்பி ஹவல் கல்ப் இந்த கல்புல எந்த அளவுக்கு பாவமான தவறான ஆசை இச்சே இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஊற்று கண்ணு மாதிரி தான் எவ்வளவு ஊற்று கண்ணு எவ்வளவு ஸ்பீடா வருமோ அந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வருதா இல்ல கிணத்துல இருந்து ஊற்றுல அந்த மாதிரி இந்த கல்புல எந்த அளவுக்கு அந்த ஹராமுடைய ஆசை இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு உருப்பு ஹராமை செய்ய ஆரம்பித்து விடும் ஆகவித அல்லா சுபானு தாலா இந்த கல்பு சலாமத்தாக இருப்பதற்கு வலியுறுத்துகின்றான் அல்லாஹுடத்திலே நாளை மறுமையிலே எவ்வளவுன் இல்லாமின் சலி மறுமையிலே செல்வமோ பிள்ளைகளோ பலந்துட மாட்டார்கள் சலாமத்தான உள்ளத்தோடு வந்தவர்களை தவிர அப்போ ஒரு மனிதர் என்ன செய்யணும் அவருடைய உள்ளத்தை பாதுகாத்து வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை வராமல் இருப்பதற்கு இருப்பதை கொண்டு அவர் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்போ அல்லாஹுடைய பயம் அந்த உள்ளத்தில் வர வேண்டும் அல்லாவுடைய பயத்தை கொண்டு அந்த உள்ளத்தை நிரப்ப வேண்டும் இமாம் ஹசன் பஸ்ரி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்களுடைய கூட்டை இப்படி ஹஜர் பதிவு செய்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் எனது பார்வையால் பார்த்ததில்லை எனது நாவால் பேசியதில்லை எனது கையால் பிடித்ததில்லை எனது காலால் நான் நடந்து சென்றதில்லை எதுவரை தெரியுமா ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு முன்பு ஹத்தா அந்துர அலா தாத்தின் அவ் மாசியத்தின் நான் பார்ப்பது பார்க்க போறது ஹராமா ஹலாலா நான் பேச போறது ஹலாலா ஹராமா நான் கேட்க போறது ஹலாலா ஹராமா நான் எங்க போறோனோ அது ஹலாலா ஹராமா என்று நான் யோசிப்பேன் அது அல்லாவுக்கு பிடித்தமான செயலாக இருந்தால் நான் அதை செய்வதற்கு முந்துவேன் அது அல்லாவிற்கு பிடிக்காத பாவமாக இருந்தால் நான் அதை விட்டு விலகிக்கொள் எவ்வளவு அழகான ஒரு ஃபார்முலா இப்படி ஒரு சேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது அல்லாவுக்கு பிடிச்சமானதா இது ஹலாலா ஹலாமா இந்த முன்னோர்கள் நம்முடைய சான்றோர்கள் இவர்களுடைய உள்ளங்கள் சுத்தமாக இருந்ததால் சீர்பெற்றிருந்ததால் அந்த உள்ளத்திலே இவர்களுக்கு நோக்கமெல்லாம் அல்லாஹுவே அல்லாஹ் மட்டுமாக இருந்தார் இவங்களுடைய நோக்கமெல்லாம் அல்லாஹ் மட்டுமாகவே இருந்தது அல்லாஹுடைய பொருத்தம் மட்டுமாகவே இருந்தது சலஹத் ஜபாரிகும் எனவே இவர்களுடைய உறுப்புகள் சீர்பெற்றன ஆக இவர்கள் எதை செய்தாலும் சரி எதில் அல்லாஹுடைய அன்பும் பொருத்தமும் இருக்குமோ அதை மட்டும்தான் செய்தார்கள் இன்று நம்ம படித்த ஹதீஸ் இன்று நாம் படித்த ஹதீஸ் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான ஹதீஸ் குறிப்பாகவே இமாம் நவி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த நாற்பது நபிமொழிகளில் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அதே போல் ஷரியாத்தில் ஃபிக்குகில் தேவையான அடிப்படையான விஷயங்களை தொகுத்து தந்திருக்கின்றார்கள் அதில் எல்லா ஹதீஸுகளும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் இன்று நம்ம படித்த ஹதீஸ் நம்மை நாம் அல்லாஹுடைய அச்சத்தில் உருவாக்கி கொள்வதற்கு மிக மிக அவசியமான ஹதீஸ் இன்ஷாலா இந்த ஹதீஸை எடுத்து படித்து மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லா சுஹானா எனக்கும் உங்களுக்கும் பேரதலான வாழ்க்கையை தந்துள்ளவனாக அஸ்தாஹ் அலி வலக்கம் அஸ்தாஹ் ஹூ இன்னூ ஹூ அல்ஹூர் ரஹீம்